Ciclone Tropical Fred destrói infraestruturas da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras. Parceiros das Universidades da Polônia visitam o EM. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. Ciclone Tropical Fred destrói infraestruturas da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras. A Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, sediada em Kelimane, sofreu danos materiais avultados resultantes da passagem do ciclone tropical Fred, que fustigou a cidade de Kelimane entre os dias 11 e 12 de março passado. Segundo o diretor da escola, Dr. Avelino Langa, não houve vítimas humanas a lamentar entre os membros da comunidade acadêmica desta unidade orgânica da UEM. Contudo, há diversas infraestruturas que ficaram parcialmente destruídas no campus principal do Chuabo Dembe, bairro situado nos arredores da cidade e dos edifícios no campus que se localiza no centro da cidade de Kelimane. Entre os danos materiais, destaca-se a destruição total da cobertura de três edifícios que compreendem anfiteatros, salas de aulas, biblioteca e setor administrativo. Os danos na cobertura estendem-se a mais dois quartos pertencentes aos estudantes bolseiros da escola. Nos locais onde houve remoção da cobertura, há danos no mobiliário, material bibliográfico, documentos e material informático. O EM reforça a cooperação com a Itália. A Universidade Eduardo Mogliani realizou de 13 a 17 de março uma visita de trabalho a diversas instituições de ensino e pesquisa italianas como forma de estreitar relações de cooperação com a Itália existentes há mais de 45 anos. Numa equipa liderada pelo magnífico reitor, vários diretores de unidades orgânicas que têm projetos de investigação em curso e ou em vias de implementação, efetuou também visitas de cortesia à Embaixada de Moçambique na Itália, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano, a FAO, o Vaticano e um dos maiores parceiros de financiamento que é a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento Durante as reuniões e audiências, o magnífico reitor reiterou o fato de a UEM, no âmbito do seu desidrato de se tornar numa universidade de investigação, contar com parcerias estratégicas de instituições italianas numa perspectiva de continuidade, incremento de projetos conjuntos e diversidade de áreas de cooperação. Parceiros das universidades da Polônia visitam o UEM. A Universidade Eduardo Mondlane recebeu esta segunda-feira a visita de parceiros das universidades da Polônia, nomeadamente a Calizia University e Krakow University, numa ação que visa fortalecer os laços de cooperação acadêmica entre estas instituições de ensino. Segundo a vice-reitora acadêmica, a professora doutora Malia Wamusi, a parceria com as universidades da Polônia é relevante, pois irá fortalecer o trabalho conjunto no concernente à troca de experiências, aumentando assim a visibilidade da UEM e das universidades parceiras. A vice-reitora para a área acadêmica da Calizia University, professora doutora Tatiana Manesteca, fez saber que no âmbito da cooperação com a UEM, neste momento, 10 estudantes moçambicanos encontram-se a frequentar diferentes cursos naquela universidade polonesa. Right now, 10 of your students study, are studying in at Kalisia University. They are really good students, so we are very satisfied with uh, with them. We plan as well to invite 10 your employees to visit our university uh, coming for training. Docentes formados em primeiros socorros psicológicos. Docentes e investigadores da Universidade Eduardo Mondlane foram capacitados esta segunda-feira em primeiros socorros psicológicos para garantirem assistência humanitária às vítimas de desastres naturais em casos de emergência. A formação orientadora, com a duração de cerca de quatro horas de tempo, foi promovida pela Faculdade de Educação da UEM. Essa formação está a acontecer no momento em que 
todos nós deparamos-nos com a situação como essa das inundações, a situação dos conflitos militares no norte do, do país, entre outros incidentes. Daí que esta formação visa mesmo para munir aos que estão a ser formados para que possam exercer essa função de assistência aos outros, como também passar essa experiência para os outros colegas. A docente Isália Licença Mate, também da Faculdade de Educação, reiterou a importância da formação, assegurando que, como profissional da psicologia, formações como esta ajudam a aprofundar aspectos que possam escapar no âmbito interventivo. Apesar de ser profissional de psicologia, no âmbito interventivo há aspectos que nos saltam. Então, formações como estas específicas nos ajudam a aprofundar. Eu penso que aqui consigo adquirir alguns conhecimentos que me permitam saber lidar com situações de crise, catástrofe e adversidade. Para além de docentes e investigadores, a formação contou com a participação de estudantes de pós-graduação em terapia familiar e comunitária da Universidade Eduardo Mondlane. O especialista defende intervenção constante da medicina desportiva. A responsável do Centro de Medicina Desportiva, doutora Adélia Ndovi, defendeu que a evolução do desporto em Moçambique requer uma ação constante e sistemática da medicina desportiva, com vista ao desenvolvimento equilibrado das condições dos desportistas que poderão utilizar ao máximo as capacidades fisiológicas naturais. A especialista falava esta quarta-feira no campus principal da UEM durante uma palestra subordinada ao tema pela ICID que nós queremos, compulsando as áreas de formação, alusiva à abertura do ano acadêmico daquela unidade orgânica da Universidade Eduardo Mulhane. O médico em medicina desportiva é o clínico indicado para quem procura alguém que domine as seguintes áreas. Com isto nós queremos dizer que todos nós achamos que temos uma cota parte de informação a dar, mas queremos mostrar aqui que realmente temos que ter formação, temos que ter qualidade para podermos realmente beneficiar na ajuda em que as pessoas nos solicitam. Portanto, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de lesões, quer elas agudas ou crónicas, que estejam associadas à prática desportiva. Deve ter capacidade de identificar a correção de fatores de risco que possam estar ligados a lesões desportivas, Deve ter capacidade de acompanhar o praticante desportivo que pretende melhorar os diferentes aspectos da sua capacidade física através de exercícios orientados, através principalmente para aqueles que têm algumas doenças como a asma, a diabetes, os problemas articulares, que tenhamos capacidade para poder orientar essas pessoas. O diretor da Escola Superior de Ciências e Desporto da UEM, Dr. Paulo Gomendi, disse aos novos ingressos que a UEM procura proporcionar a todos os universitários um ambiente que facilita a integração acadêmica e cria condições para o sucesso. O papel importante cabe aos colegas mais velhos, que estão em excelentes condições para vos apoiar nesta integração. Mas tal só deve acontecer através de meios e ações adequadas, de preferências articuladas com a escola, não sendo toleráveis processos pouco dignificantes ou causadores de prejuízos físicos ou psicológicos. Toda e qualquer ação neste âmbito deve ser realizada em espírito de total liberdade de escolha por parte dos visados, não sendo de todo admissíveis as atuações sobre coação física ou psicológica ou contra a vontade ou perturbantes do normal funcionamento das aulas. 
A cerimônia de abertura do ano acadêmico contou com a participação dos representantes do governo, do Instituto Nacional do Desporto, ex-diretores da ICID, associações desportivas, bem como dos estudantes daquela unidade. Futebol 11 junta reitor e diretores das unidades. A UEM acolheu no passado fim de semana um torneio de futebol 11 envolvendo dirigentes ao mais alto nível da instituição, nomeadamente o reitor, diretores de órgãos centrais, faculdades e escolas da cidade de Maputo. Segundo a diretora do Centro de Desenvolvimento de Desporto e Educação Física na UEM, doutora Lourdes Munguambe, a iniciativa passa a realizar-se no primeiro sábado de cada mês, tendo como objetivo promover o convívio e socialização entre os dirigentes da instituição e os diretores das unidades localizadas na cidade de Maputo. Esses jogos são apenas para, o, para esse grupo que nós nos referimos. Para os restantes, os docentes, o corpo técnico administrativo e, 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 e os investigadores fazem o torneio, portanto, o campeonato deles de futebol de salão, jogam no pavilhão gimnasio desportivo. Os estudantes têm outro campeonato, os estudantes têm todas as modalidades, o futebol, o basquete, o voleibol, o atletismo e o futebol de 11, um organizado. Então nós temos neste momento já três grupos que realizam essas atividades, que é o futebol para a direção da universidade e os diretores, que é o, o, o campeonato de futsal para o corpo técnico administrativo, investigador e docente. Depois temos o campeonato dos estudantes. Então está tudo organizado de forma que toda a universidade esteja envolvida em atividade esportiva durante eh, o ano tanto, o, 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 o que, que decorre. No sábado passado, o evento realizou-se no complexo Altenor Pereira, das 7 às 9 horas. Guardas do Sedas recebem novo uniforme. Os diretores da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da UEM e da DAPDI procederam à entrega de uniformes aos 20 guardas do Centro de Desenvolvimento Agrário de Sabe. O kit do uniforme entregue é constituído por 40 calças, 40 camisas, 40 chapéus, 40 pares de botas de cano alto, 20 cinturões, 20 pares de meias, 20 capas de chuva e 20 pastas de costas. Na ocasião, os diretores transmitiram recomendações aos guardas para que se mantenham sempre bem aprumados e que dignifique o nome da UEM. Acompanhe agora o momento cultural desta edição.
que nos preparamos para si. Gratos pela atenção dispensada e até a próxima. Oh, oh.